Ребят, привет! Сегодня мы опять, как видите, опять выбрались на речку. Вон Денис, Серджи. Но в этот раз мы нашли место без мостиков, чтобы посидеть именно на берегу. Так, более красиво. Что, тащишь что-то? Да. Ну-ка, как раз густерина. Густерина хорошенькая. Ну, тоже сегодня приехали уже засветло, то есть уже не так, как мы обычно еще темно приезжаем, уже светло было. Ну, так, место новое все-таки нашли покуда, туда-сюда закинулись, ну, уже так подловили. У сына десятая густера я словил, штучки 4 тоже густеры, одного подлещика высек, так как у нас целевая рыбка сегодня, ну, подлещик. По прикормочке у нас ничего не меняли, как и в предыдущих рыбалках. РС Черная Плотва и РС Лещ Река. Так, ну для наглядности покажу. Вот такой, такой фракции. Ну видно, что крупная фракция. Тут немножечко лиманчика я так добавляю порциями. Лимана у нас сегодня полкило. Ну разделил с сыном пополам, по 250 грамм примерно ему, себе Прикормку не добавляли, добавляем в середину кормушечки пучками. Будем продолжать ловить, показывать нашу рыбалочку. Место красивое, весеннее. Как сами видите, еще даже снег лежит. Недавно у нас тут снегопад был. Он по всей Беларуси прошелся. Снега так достаточно много навалило. Вот. Ну и, конечно, водичка. Водичка остыла. Подостыла все-таки снег. Ничего, прорвемся. Вот он такое, блин, не понял. Ты где? Что это? Устера. Ну. Устерина, какая красавица. Что-то как-то... Это он, что висит на крючке? Да? Ну? Что у тебя там? Не знаю. Это на подлещика было похоже, да? Да, что-то похоже на подлещик. Да, подлещик. Ну, у меня как обычно. Маленькая листерка. Подлещ второй. Мелочь отпускаю. Подлещок словился. Я что-то тащу. Вдвоем тащим. Вдвоем, да. У меня что-то так, слушай, Дюня, хорошее что-то. А у тебя подлещик, да? Нет. Густера? Давайте-ка покажем. Папа тащит что-то. Ну, густерина хорошая. О, какая красавица. Ага. Даже без подсака, как ее поднять, хрен его знает. Да, ты, ты так немного резко спустили. Сейчас Попробуем. она немножко подзаколебается. Ну-ка, пошла, пошла, пошла. А, такая красотища. Глазастая, блин. Хорошо.
А, есть. О, болтает. О, Дюня. Что-то, ну, болтало башкой. Не как бы стера, а как подлещик. Что там? Да, подлещик. Может быть, тогда лечь был. Хорошенький. Красавчик. А, сразу как тянешь, уже видно, что не густера на крючке. Эти вот покачивания. С кормушечку лимана в серединку забьем. Может, лиман все-таки больше поставит на точку. Шалиман это тема леща. Густеру, когда ловишь, там не обязательно лиман добавлять прикормку, если чисто на густеру вышел. Как говорится, с целью половить чисто густер. Там лиман не обязателен. Главное такую полуинертную прикормку. Не сильно тяжелую, не сильно и такую пылящую среднюю даже больше к тяжелой а вот на леща уже лиман ну, мясо мясо желательно добавлять конечно ну, даже не желательно я бы сказал нужно добавлять Газует. О, да. Ну, блин, классная. Зачет. Хороший. Помнишь, подошел под лещик и кусера подошла. Но. Может быть, направо передвинулась. Может быть. А, наконец-то у меня что-то. Болтает башкой, как подлещик. Слушай. Не. Густер. Ну, я на своих уже обмерзания не вижу. Ага. Продолжает, ребят, густерка поклевывать. Ну, вот такая, пока даже подсаком не пользовались, не доставали его. В садок. В садок за камерой. Так, посередине его поставил, чтобы... И сыну, и мне было одинаково ходить. Так, немножко точки разнесли. Кстати, так, по глубинам давайте пройдемся. По глубинам я не сказал. Так, промерили, промерили всю акваторию. Ям нету вообще. Русло посередине. Ровно посередине русла. В середине русла где-то 4-4,20 глубина. Такая, ну, хорошая, в принципе, глубина для рыбы. Для того же подлещика, если он есть на акватории. Так как температура еще, тем более снег прошел, как я уже сказал. Температура воды так достаточно подстыла. Не думаю, что рыба активнее бы клевала где-то на выходе, где помельче. Поэтому остановились ровно на середине, на русле. 
Ну, так, в принципе, клюет. Рыбка, Рыбка в садке прибавляется. Нормально. Много уток сегодня видели. Ехали сюда, кстати, на реку лося видел. Такого молоденького. Интересно. Немножко уже оживает природа после зимы. Прямо заметно. Травка где-то вот начинает зеленеть на берегу. Красиво. Еще немножко и почки начнут на деревьях набухать. Лепота. Ну, у меня тихо пока. Ну, Что-то такое. Подлещик. Не, густера хорошая. Ага. Хотя вот видишь, и ночь холодная, и снег шел. Однако. Поклевочки. Густерные эти. Тын, тын. Резкие такие вот. Она так клеет. Давай, 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 давай. Ага. Есть. Кивертип он как скачет. Вот получулочком а, парика одел. И труднее стянуть его, и сразу всеклась. Вот так что-то хорошо поддавливает. Но чувствуется, что густера, но такая же покрупнее. Опа. Иди сюда. Давай, хапай воздуха. С водорослями. Отлично. Падает, 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 упала. И натягиваем квертип. Плавная такая, ребята, поклевочка была. Ну, не сильно крупная, конечно, но в сравнении от стада сегодняшнего, что мы ловим, это, походу, подлещик. Балдой махает как-то. Вон он. А не, наверное, густера слишком выпендривается. Густерина. Да, чуть покрупнее. Ну, тоже не сильно крупная, но... Не такое, как обычно ловится сегодня. Хорошо, как-то поактивнее стало клевать. Красавишно. Так, ребята, это серия, ребята, седьмая рыба подряд, без подлещик, по-моему. Иди куда ты, такие бойки. А не, хорошая густерина, с каждого заброса по рыбе. Даже интересно, когда она закончится. О, хорошая какая. Поводки у нас хорошие. Флагман Sherman Pro. Поводки надежные. Уже проверено. Мы на них в том году Сазанов ловили. Поводочек тоненький, но Сазанов 4 килограмма держит. С паровозом причем. Поэтому уже как бы немножко в них уверены. И... Так, рыбку покрупнее можно подымать. А? Красавец. Красавица. Ну что, ребята, наверное, будем заканчивать нашу рыбалочку. Неплохо сегодня половили. Ехать еще далеко в Минск. 
Отловились неплохо сегодня. Ну, по размеру, конечно, было разное. Не сильно мелкое, не сильно крупное. Ну, в принципе, нормально. Надоело ее ловить. Ну, много наловили. Густера, густера клюет и клюет. То есть, корми, она будет клевать до упора. Ну, в конце рыбалочки, как уже по традиции, покажем наш улов. Все, встретимся через секунду. Все, ребятки, собрались. Так, в принципе, трошки вещей подсобрали. Давайте покажем улов, достанем садок. Вот Денис на готове. Сейчас такая под вечер погодка классная. Ветер практически ушел на нет. Солнышко начало греть. Хоть и снег лежит, но все-таки солнышко весеннее себе дает знать, уже начинает греть. Так, давайте. Ох, красота. Блин, много густеры. Налупили, так налупили. Вот, сами смотрите. Рыбы много. Ну и в процессе, естественно, мы не все показывали. Еще, ну, много мелочи повыкидывали. То есть, ну, рыба не вся как таковая в садке. То есть много отпускали, такую более-менее уже брали. Вот. Ну так примерно э, подсчитывали. Ну приблизительно на каждого мы словили по штучек 40. Подлещиков 4 штуки мы словили. Размер, наверное, минимальный мы брали 100. 90 грамм это минимум. Остальное все выкидывали. То есть такое. Так что как-то так. Ну почти улов, норму вылова на каждого мы сделали практически. Все, ребятки, не забываем подписываться на наш канал, оставлять комментарии под видео. Всем пока!